我给你个机会，只要你把他送到我床上来，只要你做到了，我们的交易就算完成了。那我试试，你得再给我点时间。半个月。好，那我明天得请个假。又请什么假？我这回是真有事儿，我身体不太好。嗯，身体不舒服。要是再让我在那个地方看他，不会不会不会，绝对不会。喂，喂，老大，说，找到玉佩的下落吗？查到什么了？嗯，有人说在二手市场的古董店见过这个玉佩的，但是老大，这个玉佩和夫人有什么关系吗？他走的时候带走了我的贴身玉佩，找到玉佩就可以找到他。我们已经找到了卖出这个玉佩的女孩了，她叫王珊珊，现在经营着一家女装店，生意很不好。玉佩是上周从她的手里卖出去的。年龄和夫人也很吻合，去找他。好，欢迎光临。您找谁？你就是王珊珊。啊，是我是。您，这个玉佩是不是一直在你手里？这不是我卖了七十万的玉佩吗？难道玉佩有问题？呃，是。五年前，总统套房你还记得吗？别怕，那件事情我会负责到底。什么乱七八糟的呀？听不懂你在说什么呀？这个男的长得这么帅，脑子居然有病！这玉佩你从哪弄来的？说。这是我在地摊上花五十块钱买的。最近生意不好，房租都租不起了，我就想碰碰运气，看能不能把它给卖了。没想到这个人花了七十万呢！你最好说的是实话。不是，我一没头二没抢，我可是正经生意人呢。哎，老大，夫人会不会是故意躲着你，编谎话来骗你呢？他不是夫人，接着查。好。找到夫人了吗？玉佩的线索断了，老大。但是只要找到当年第一个卖玉佩的人，就能找到夫人了。哎，老大，过两天老夫人的生日，我们是不是准备一下礼物啊？好，好，那我们去商场。爸爸，小朋友，你认错人了，我不是你爸爸。还说不是亲爹。你看这眉毛鼻子，都是一个模子刻出来的。是啊，现在真是世风日下，人心不古，大庭广众之下都敢抛弃亲儿子。这小孩都可怜成这样了，也不知道抱起来哄哄。不是不是不是，琪琪怎么会在裴怀之手里？这小孩和总裁有几分相似啊，不会真的是总裁的私生子吧？哎，小朋友。我们总裁真的不是你的爸爸，叔叔带你去找警察叔叔或者你的家长好不好？他就是，他就是。哎呀，妈妈找不到你会担心你的。是啊。散了吧，散了吧，大家啊，别看了，别看了啊，走不走吧。虽然我不是你的爸爸，但是我很喜欢你。想要什么，我都可以送给你。哼<笑>，总裁什么时候这么有耐心了、啊？家里亲戚的孩子，每次想让总裁抱一下，他都冷漠拒绝，大家都觉得他不喜欢。怎么今天对一个陌生孩子这么宠溺呢？哎，琪琪不怕，妈妈来救你了。昨天才跟裴怀之请了病假，要是让他发现我在逛街，我就死定了。琪琪，你怎么乱跑啊？妈妈到处找你，你知不知道妈妈找不到你有多着急啊？你以后要是再乱跑，妈妈没有你，那可怎么活呀？妈妈，琪琪，快到妈妈这里来！哎哎哎哎！你真的是孩子他妈吗？当然了，嗯，你没听到他管我叫妈妈吗？小朋友，你别怕，他真的是你妈妈吗？嗯，那请你下次注意点啊。别让孩子乱跑了，这次幸亏我们总裁在，不然孩子多危险。你看商场那么多人，孩子弄丢了可不是闹着玩的。我知道，我知道，谢谢你们啊。这声音好熟悉啊
，等一下。那个，我孩子爸爸出了车祸，很严重，我必须马上带孩子去医院。呃、这孩子长得挺好看的，只可惜这个妈妈长得太丑了。妈妈不是跟你说过了，不许让陌生人抱吗？妈妈，我错了，下次不许再这样了啊！万一遇到坏人怎么办？知道了，可是你不觉得他很像爸爸吗？小崽子，你怎么就认定他是你爸了？我和他长得像呀！净瞎说，走，妈妈带你买衣服去。哎呦！琪琪，琪琪，啊，是你啊，是你啊，爸爸，我和你爸爸长得很像吗？嗯，<笑>怎么，我要回去，你要跟着我吗？嗯，我找不到妈妈了。哎，老大。不如咱们把他交给警察吧。拿着，这个小屁孩儿，去查查他的家人在哪儿。啊，好。来。哟。喂。好，知道了。老大，宏盛集团的董事长来到公司了，说是要商议下一步的合作协议。去公司。那这个小屁孩怎么办？我要跟着爸爸。你们的总裁结婚了？没听说呀。你看他俩这亲热劲儿，不会是私生子吧？呀，大猪猪。豪门有私生子很正常。<笑>你看，那张脸长得和你们裴总一模一样，错不了。<笑>爸爸，我想去外面玩。私生子，孙助理，嗯，带他出去玩。啊，好。走吧，姐姐。妈，哎呀，来，我说什么来着？真是亲孩子。这总裁不会真瞒着咱们结婚了吧？怎么着？人家结婚还要告诉你呀、啊？好，好了，今天的会就开到这儿。赵总，关于合同的事情，我们法务部会协助办好一切事情。好，那我就等着你的好消息啊。<笑>